আজকে বলরাম বাবু সম্বন্ধে বলছি বলরাম বসু এ সম্বন্ধে বলছি আমরা কথা মৃতেতে বলরাম বসুর সাক্ষাৎ খুব বেশি পাই না অথচ বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন এটা আমরা দেখি কলকাতায় এলেই বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ যেতেন ওইটি একটা ছিল মিলন ভূমি ওইখানে যেন ভক্ত ভগবান আগে থেকে ব্যবস্থা করাই ছিল ওখানে মিলিত হবেন ওখানে শ্রীরামকৃষ্ণ আসবেন আর ভক্তরা যে যেখানে আছে তারা খবর নিত উনি কবে আবার আসছেন আবার অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন তোমরা খবর দিও সবাইকে জানিয়ে দিও উনি আসছেন ডেকেও পাঠাতেন মাঝে মাঝে কাউকে বলতেন নরনকে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো বিশেষ বিশেষ ভক্তদের তো ওইটি একটি মিলন ক্ষেত্র যেমন দক্ষিণেশ্বরকে বলা হয় যে মা কালীর কেল্লা এও যেন মা কালীর কেল্লা কলকাতার বলরাম মন্দির দ্বিতীয় কেল্লা কারণ এই বলরাম মন্দিরে অন্তত একশো বার ঠিক কতবার কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না কিন্তু স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলছেন শতাধিকবার এই বাড়িতে এসেছেন বলরাম মন্দির অথচ বলরাম মন্দির বলি আমরা বলরাম বাটি আগে হয়তো বলতাম কিন্তু এটা বলরামবাবুর বাড়ি নয় এটা অনেকে হয়তো জানেন না ওই বাড়িতে উনি থাকতেন ওর এক খুর্ত তো জার্ত তো ভাই হরিবল্লভ বোস তিনি উকে প্রচুর টাকা তার তিনি ওই বাড়িটা খেলেন কিন্তু ওদের যে জমিদারি ছিল অনেক জমিদারি ছিল উড়িষ্যাতে বেশি করে তা সেটা ছিল যৌথ অর্থাৎ ওদের ক্ষুদ্র জাতীয় দফায় ওরা সবাই মিলে ওই জমিদারি সত্ত্ব তারা ভোগ করতেন ওটা কখনো ভাগ করা হয়নি তো বলরামবাবুরও ওতে ভাগ ছিল তা কিন্তু বলরামবাবু ওই সব হাঙ্গামার মধ্যে থাকতে চাইতেন না বলরামবাবু ঈশ্বর চিন্তাতেই থাকতে ভালোবাসতেন তিনি বলতেন যে ওর মধ্যে ঢুকলে আমার শরীর খারাপ হয়ে যায় ও সব আমি পারব টাব না উনি থাকতেন পুরীতে এক নাগারে এগারো বছর ছিলেন উনি কলকাতা আসতে চাইতেন না ওই নিত্য মন্দিরে যাওয়া ধ্যান জপ করা এই ছিল তার কাজ এইটি তিনি করতে ভালোবাসতেন জমিদারির কিছু দেখাশোনা করতেন না পাছে সাধু হয়ে চলে যান এই জন্যে ওকে ভুলে ভালিয়ে কলকাতায় এই বাড়িতে এনে আটকে রাখা হয় এই কলকাতায় এলেন তার একটি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে তো সেই আসার পর ওকে এখানে আটকে রাখা হলো হরিবল্লভবাবু তিনি বয়সে বড় এবং বুদ্ধিমান খুব বিচক্ষণ এবং ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ তিনি হুকুম করলেন তুমি এখানে থাকো এইখানে থাকো তা এই থাকা এই থাকাটারও আবার আর একটা কারণ আছে তাতেও থাকতেন কেন সন্দেহ কলকাতাতে কিন্তু থেকে গেলেন সে আর একটা কারণ উনি মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন পুরীতে সেইখানে চিঠি গেল একটা রাম দয়াল চক্রবর্তী বলে একজন একটি ব্রাহ্মণ ওদের হয়তো ঠাকুর সেবা করতেন ওরা বৈষ্ণব এই রাধা গোবিন্দ এদের সেবা করে ওদের জীবন কাটত কলকাতাতে রাধা গোবিন্দ বৃন্দাবনে রাধা গোবিন্দ আবার ওদের যেখানে জমিদারি সেখানেও রাধা গোবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলি এই যে শ্যামবাজার আমরা একটা জায়গা কলকাতার জানি এই শ্যামবাজার ওদেরই বিগ্রহ রাধা শ্যাম এই শ্যাম 
ওদের বিগ্রহ সেই ওরা বড় জমিদার সেই জন্য ওই জায়গাটার নাম শ্যামবাজার হয়ে গেল আমি জানি না রাধা বাজারও সেইভাবে ওদের ওই বিগ্রহর জন্যে রাধা বাজার হয়েছে কি না সেটা বলতে পারি না কিন্তু বলরামবাবু কাগজে কেশব সেনেরই কোন পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনেছেন যে তার এরকম মুরমু সমাধি হয় যেন দ্বিতীয় চৈতন্যতে এটাও সে ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিকা ছিল না যে দ্বিতীয় চৈতন্যতে কিন্তু অনেকে মনে করছেন যে শ্রী চৈতন্যই যেন আবার ফিরে এসেছেন ওই রকম ভাব হওয়া ঈশ্বরের নাম করতে করতে ভাব হওয়া যেমন শ্রী চৈতন্যর হতো শ্রীরামকৃষ্ণের হয় তা লোকে মনে করতো যে বুঝি শ্রী চৈতন্যে আবার ফিরে এলেন তা ওই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি কলকাতায় এলেন এবং তারপরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে পায়ে হেঁটে জমিদার মানুষ কিন্তু একদম পায়ে হেঁটে গেলেন একা সেদিনটাই আবার সেখানে কেশব সেরে এসেছেন আর মুড়ি খাবার নেন তন্ডা কেশব সেন সদল বলে এসেছেন সবার মুড়ি খাবার নেন তন্ড উনি এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন দেখছেন তা কেশব সেন সদল বলে গেলেন ভিতরে ওই চাতালে উঠোনে ওইখানে বসে সব মুড়ি খাচ্ছেন আর বলরামবাবু একা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ওকে দেখে কাছে টেনে দেখে নিলেন অত্যন্ত যেন প্রিয়জন এবং অনেক দিনের পরিচিত এমনভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি বলার আছে বলো তখন উনি প্রশ্ন করলেন যে ঈশ্বর কি আছেন আশ্চর্য এতদিন ধরে ঈশ্বরের চিন্তা করছেন সবসময় জব করেন ওরা বৈষ্ণব তো ওরা সবসময় নাম জব করেন আর খুব নিষ্ঠা মান এরা কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বাস বস্তুত ঈশ্বর দর্শন না হলে পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না বলে আমাদের বিশ্বাস আছে কিন্তু এত উপলব্ধি কিছু না হলে পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না ওই হয়তো কখনো হলো আবার কিছুক্ষণ পরে সেই বিশ্বাস হয়তো নড়েও গেল কি জানি আছেন কিনা তা বুঝতে পারছি না এই হচ্ছে অবস্থা এটা আলো অন্ধকার এই মাঝে মাঝে অবস্থায় আমরা থাকি তবে পুরোপুরি বিশ্বাস আসে যখন একটা উপলব্ধি হয় হ্যাঁ প্রশ্ন করছেন ঈশ্বর কি আছেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন আছেন বলছি নিশ্চয়ই আছেন তার দয়া হলে তাকে দর্শনও করতে পারা যায় তবে কি যেন একটা কথা বললেন যে মহত্ব বোধ থাকে ঈশ্বরের যেমন লোকের ছেলে মেয়ের প্রতি টান আত্মীয় স্বজনের প্রতি টান তেমনি ঈশ্বরকে আপনার জন্ম মনে করা সেই ভালোবাসা সেই ভালোবাসাটা দরকার বস্তুত আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে শ্রীরামকৃষ্ণ কি প্রচার করেছেন কিন্তু কোনো একটা মত প্রচার করেন নেই কোনো একটা বিশেষ পথ কিছু তিনি প্রচার করেন একটি কথাই শুধু বলেছেন অনুরাগ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ অব্যাভিচারিণী ভালোবাসা যেমন গীতা আছে অব্যাভিচারিণী অব্যাভিচারিণী আমরা ব্যাভিচার একেও ভালোবাসি ওকেও ভালোবাসি এ তা নয় একেবারে অব্যাভিচারিণী ভালোবাসা একমাত্র ঈশ্বরকে ভালোবাসে আর কাউকে ভালোবাসে না একমাত্র ঈশ্বর তুমি আমার সব এই যে ভালোবাসা শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভালোবাসার কথাই বলেছেন এই প্রেম এই অনুরাগ এর কথাই বলেছেন উনি মত পথের 
বিতর্কের মধ্যে যাননি তা বালনবাবুকে সেই কথা বললেন মমত্ব বোধ যেমন মা ছেলেকে ভালোবাসে বা ছেলে মাকে ভালোবাসে ছেলে যেমন মাকে ছেড়ে থাকতে চায় না আবার মাও যেমন ছেলেকে ছেড়ে থাকতে চায় না এই যে একটা মমত্ব বোধ ঈশ্বর প্রতি এই মমত্ব বোধটা যদি আসে সেটি আসুন তাহলে তার দর্শন পাওয়া যায় এই ওকে বললেন তারপরে বললেন যে দেখো তুমি অতি আপনার চ তুমি এখানকার লোক বললেন যে এখানকার অনেক জিনিস তোমার ঘরে জমা রয়েছে অর্থাৎ বলতে চাচ্ছেন যে তোমাকে অনেক জিনিস দিতে হবে এখানকার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আমার কথাটা বড় ব্যবহার করতেন না আমি আমার এখানকার অর্থাৎ নিজের কথাই বলছেন অর্থাৎ আমার সেবা তোমাকেও করতে হবে অনেকে এটি ইঙ্গিত করছেন বলরামবাবু কথাটা বুঝেছিলেন জানেন না জানেন না কিন্তু বললেন যে এখানকার অনেক জিনিস তোমার কাছে রয়েছে তোমাকে দিতে হবে দিও কিছু কিছু তুমি এখানে এই সব বলছেন কিন্তু ওই সামান্য ব্যবহার সামান্য কথা আর বলেছিলেন ঋতু ওই যে বলেছিলাম তোকে শ্রী চৈতন্যের দল শ্রীরামকৃষ্ণের একটা দর্শন হয়েছিল কি দর্শন দেখলেন যে শ্রী চৈতন্য নাচছেন আর তাকে ঘিরে অসংখ্য মানুষ তারাও নাচছে তারাও গাইছে আর তারা একটা শোভাযাত্রা করে আসছে অগণিত মানুষ একটা শোভাযাত্রা করে আসছে আর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দেখছেন আর যেন উন্মাদের মতন সবাই নাচছে সব নাচতে নাচতে আসছে তা তার মধ্যে কয়েকটি মুখ উনি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিলেন তা হৃদয়কে ডেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঋদু তোকে না বলেছিলাম যে আমি দেখলাম এরকম একটা শোভাযাত্রা শ্রী চৈতন্য আসছেন আর তার সঙ্গে সবাই নাচতে নাচতে আসছে তার মধ্যে কয়েকটা মুখের কথা বলেছিলাম এই দেখ তাদের একজন এসে গেছে এই দেখ বলরমবাবুর কথা বলছেন যেন শ্রী চৈতন্যের সেই দলে উনি ছিলেন তা বলরমবাবু ওই যে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ যে এখানে তুমি কিছু কিছু দিও এই বললেন তার পরের দিনে উনি নিজে বাজারে গিয়ে নানা রকমের জিনিস কিনে খানিকটা নিজে বয়ে হয়তো কিছু লোকও ছিল এনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দিলেন এবং বরাবরই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য উনি শ্রীরামকৃষ্ণের ছোটোখাটো জিনিস যা প্রয়োজন মিশ্রি একটা জিনিস বা সাবু এরকম কিছু সুজি এরকম ছোটোখাটো জিনিস যা শ্রীরামকৃষ্ণের দরকার উনি দিতেন আর কাউকে উনি দিতে উনি দিতেন না উনি দিতেন এই ছোটোখাটো জিনিস আর মজা এই যে সেবা এই একটু আমি যতটুকু পারি আমরা বলরমবাবুর অবস্থাটা আমি তো প্রথমেই বললাম ওই বাড়িটা ওমর বাড়ি নয় উনি একটা মাসোয়ারা পেতেন আমি জমিদারি জমিদারি দেখতে পারবো না তোমরা যা হয় একটু আমাকে দিও জমিদারি যা আয় হয় তা আমার যতটা প্রাপ্য ততটা দিও বা যা পারো তাই দিও ওরা ওর অন্যান্য শরীর যারা ওই হরিবল্ল বসু আর নিমাই বসু এরা একটা টাকা মাসে ওরা দিতেন ওকে ওরা একটুখানি যেন অনুকম্পা তুমি জমিদার মানুষ জমিদারি দেখবে না আর আমরা যা দেব তাতেই তুমি খুশি হয়ে যাচ্ছ এ আবার তুমি কীরকম অথচ ওরাও কিন্তু বৈষ্ণব সবাই বৈষ্ণব তাহলেও এই যে বলরামবাবু একটা যে অনীহা অর্থের প্রতি অনীহা বিশেষ সম্পত্তির প্রতি অনীহা বিশেষ সম্পত্তি নিয়ে জড়িয়ে থাকতে চান না উনি মাথা খাওয়াতে চান না আমার শরীর খারাপ হয়ে যায় বলছেন ওই সব মধ্যে ঢুকলে আমার শরীর খারাপ হয়ে যায় ও তোমরা যা বোঝো করো আমাকে কিছু যা পারো যা ইচ্ছা তা তোমরা দিও তোমরা কিছু ওদেরকে দিতেন এরই মধ্যে আমাকে চালাতে হতো খুব হিসেব করে এই জন্য বলরমবাবুর একটু দুর্নাম ছিল যে খুব কৃপণ এই দুর্নাম ছিল যে খুব কৃপণ 
আছে যেমন একটা ছোট্ট কথা যে লাটু মর আছে ওখানে আছে তা সে মাদুর সরু মাদুর চওড়া হবে যাতে অনেকেই শুতে পারে তা নয় একজনের বেশি তাতে শুতে পারবে না এই তা সে যদি আরেকজন আসে তাকে খানিকটা মাটিতে শুতে হবে খানিকটা মাদুরে শুতে হবে এই রকম তা সেটা লাটু মহাল বলেছে যে এবার মাটিতে শুতে হবে নাকি তার উত্তরে বলরামবাবু বললেন যে মাটির দেহ ও মাটিতে থাকুক পয়সা যদি কিছু বাঁচাতে পারি সাধু সেবা করবো তাই নিয়ে সাধু সেবা করব মাদুরের দরকার নেই শরীরের সেবা করার দরকার নেই সাধু সেবা করব এই প্রসঙ্গে বলি যে এই যে বরনগরের মঠ হলো কীরকম শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবেসে ফেললেন ওই যে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করলেন ওই রয়ে গেলেন আর সে পুরী যাওয়া হলো না আগে যেমন ছুটে ছুটে পুরী যেতেন বা বৃন্দাবনে যেতেন সেসব কিছু না এই রয়ে গেলেন যেন একে খুঁজছিলেন এখানে রয়ে গেছেন সেই যে ওর সঙ্গে সম্পর্ক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক হল তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত সন্তান এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ মঠ হয়েছে বর্ণাগরের মঠ কীরকম খোঁজ খবর নিতেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবেসেছেন সেই ভালোবাসাটা কত সুদূর প্রসারী হয়েছে মঠ হয়েছে বর্ণাগরে একদিন গেছেন সেখানে গিয়ে দেখেন সাধুরা শুধু শাক আর ভাত খাচ্ছে তাই না দেখে উনি বাড়ি ফিরে এলেন এসে বলে আমিও শুধু শাক আর ভাত খাব তো স্ত্রী তার স্ত্রী হচ্ছেন কৃষ্ণ ভাবিনী সবরা বৈষ্ণবের তারা স্ত্রীর নামও কৃষ্ণ ভাবিনী তো শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন কৃষ্ণ ভাবিনীর সম্বন্ধে যে রাধিকার যে অষ্ট সখী তার প্রধানা উনি হচ্ছেন সেই অষ্ট সখীর প্রধানা কৃষ্ণ ভাবিনী এবং সেই কৃষ্ণ ভাবিনী হচ্ছেন আমাদের যে বাবুরাম মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দ তার বোন অর্থাৎ বলরামবাবু হচ্ছেন ভগ্নীপতি বাবুরাম মহারাজের বাবুরাম মহারাজ হচ্ছেন শালা তা সেই কৃষ্ণ ভাবিনী কে এসে বললেন আমি শুধু শাক ভাত খাবো তো উনি ভাবছেন ওই যে শরীর খারাপ কেউ ডাক্তার বোধ হয় বললে যে শুধু শাক ভাত খেতে শাক ভাত খাচ্ছেন দিনের পর দিন যেহেতু বরনগর মঠের সাধুরা শাক ভাত খাচ্ছে আর কিছু না উনিও শাক ভাত খেতে আরম্ভ করলেন তারপরে বাবুরাম মহারাজ তোমার শালা বাবুরাম মহারাজ রয়েছেন স্বামী প্রেমানন্দ ওকে বললেন কানে কানে একটা কথা থাকো সাধুদের কোনো অসুবিধা হলে তুমি একটু আমাকে জানাবে আমি যেমন পারি আমি দেব এবং দিতে নো এবং ঠাকুর সেবার যাতে অসুবিধে না হয় রোজ একটা করে টাকা দিতেন ঠাকুর সেবার জন্যে মঠের ঠাকুর সেবা তার জন্যে একটা টাকা উনি রোজ দিয়ে যেতেন ওর এই যে তৃণাদবি সুনিচে না বিনয় বিনয় কীরকম সেটা বৈষ্ণবচিত বিনয় আমরা বলি তৃণাদবি সুনিচে না এত বিনয় ওর বাড়িতে উৎসব হচ্ছে সবাই খাচ্ছে যাচ্ছে উনি এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হাজর করে বাড়ির জন্য চাকর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে শুনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে যাব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কথা বার্তা হয়েছে সে তো আমরা এতে কথা মৃত পরিচয় পাই তারপরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ নেমে আসছেন অন্ধকার হয়ে গেছে উঠনের ভিতর দিয়ে আসতে হচ্ছে অন্ধকার একটা বাতি সামান্য কেরোসিনের একটা বাতি নিয়ে কি এগিয়ে আসছে গেটের কাছে আসতেই দেখে যে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে মাথায় পাগড়ি দিয়ে পরা খালি গা খালি পা বলরাম বসু সে সে হ্যাঁ তুমি এখানে কি করছো যে আপনার অপেক্ষায় আছে তা তুমি ভিতরে যাওনি কেন বলে ওখানে আপনি কথা বলছেন 
হঠাৎ গিয়ে আমি উপস্থিত হলে পাছে কোনো বিঘ্ন হয় সেই জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি বলরাম বসু তো নাম ছিল খুব ওই বংশের তো খুব তখন নাম জমিদার বংশ সে ওই হরিবল্লভ যে বড় ভাই দিয়ে উকিল উনি জমিদারি সব দেখতেন জমিদার বলে একটা তাদের ভয়ানক এমনি বৈষ্ণব কিন্তু আবার একটু অহংকারও আছে বেশ আছে অহংকার বস্তুত এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ ওর মাথা বিকি দিয়েছেন এই এক কালী মন্দিরের পুজুরি বা তাও যদি এক কোনো বৈষ্ণব সাধু হতেন তাহলেও একরকম মানিয়ে নেওয়া যেত বৈষ্ণব সাধু নয় শাক্ত কালী পুজুর মন্দিরের সে পুরু ঠাকুর লেখাপড়া কিচ্ছু জানে না আর তার কি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আর তার এত সেবা করে এই ওরা আকারে ইঙ্গিতে ওকে খুব বলরামবাবুকে খুব কষ্ট দিয়েছেন এবং এমনও হতে পারে যে ওকে ওই বাড়ি থেকে সরিয়ে দেবেন এমন একটা সম্ভাবনা হরিবল্লবাবু খুব মেজাজি লোক আর নিমাইবাবু তিনিও পছন্দ করেন না অত রামকৃষ্ণকে নিয়ে মাতামাতি করা তাকে বাড়িতে আনা উৎসব করা লোকজন আসবে ঢুকবে অবাধ গতি এসব কিছুই জমিদার বাড়িতে এসব কি হবে তারা এরা আসছে পছন্দ করেন না এখন হরিবল্লবাবু যেন এনকোয়ারি করতে আসছেন জানতে আসছেন কি ব্যাপারটা কে এই রামকৃষ্ণ আর কেন বলরাম এই রামকৃষ্ণকে নিয়ে এত মাথামাতি করছে এটাকে বন্ধ করতে হবে উনি আসছেন এখন বলরাম বাবুকে নিমাই বাবু সাবধান করে দিয়েছেন দেখো বাবু তুমি যা করছ এর ফল কিন্তু ভালো হবে না এই যাচ্ছেন দাদা উনি কি করবেন তা আমি বলতে পারি না তোমাকে হয়তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো উনি তো খুব চিন্তিত কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কী করে বুঝতে পেরেছেন যে ওর একটা কিছু মনে কষ্ট আছে তাই কথায় কথায় জেনে গেলেন যে বাবু বলে কে আসছে সে আসছে জানতে খবর নিতে কে রামকৃষ্ণ কেন তার প্রতি এত আকর্ষণ বৈষ্ণব হয়ে কেন তুমি একজন এই শাক্ত সাধুর কাছে যাচ্ছ তার জন্য এত পয়সা খরচ করছ ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হল ভক্ত বৎসল তো বলরামের কী হবে কিন্তু উনি কথায় কথায় জানতে পারলেন যে হরিবল্ল বোস গিরিশ ঘোষের বড় বন্ধু ওরা বাল্য বন্ধু গিরিশ ঘোষকে ডেকে পাঠালেন যে তুমি হরিবল্ল কিছু হ্যাঁ খুব চিনি তা হরিবল্ল আসছে তুমি একবার ওকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো এরা খুব বাস সেই হরিপল্ল এলেন কিন্তু এলেন প্রথমটা খুব একেবারে না উঁচু করে এলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসার পর কিছুক্ষণ তার সান্নিধ্যে বসে থাকার পর তাকে দেখে তার কথা শুনে তার ভাব দেখে আর শ্রীরামকৃষ্ণ খুব ওকে আদর যত্ন করছেন প্রথমে সে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম টোন অবশ্য কিছু না শেষে তিনি কিছুক্ষণের জন্য এসেছেন কিন্তু আর ওঠেনি না সন্ধে হয়ে গেছে তারপরে যখন যান পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম শ্রীরামকৃষ্ণ বলছে না 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 তোমার পায়ে হাত দেওয়ার প্রণাম করতে হবে না সে জোর করে ঠাকুরের পদধূলি নিয়ে তবে ফিরলেন বাস সব সমস্যা সমাধান হয়ে গেল বলরামবাবুর বিপদ কেটে গেল উনি যেমন ছিলেন তেমনি আবার ঠাকুরের কাছে যাতায়াত নিত্য যেতেন এক সময়ে নিত্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন এবং পায়ে হেঁটে যেতেন আশ্চর্য নিত্য যেতেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এবং তার সেবা করতেন আর বাড়িতে তো শ্রীরামকৃষ্ণের এটি উৎসব অমনি সঙ্গে সঙ্গে কত ভক্ত এসে উপস্থিত হত আর তাদের নিয়ে আনন্দ করা লেগেই আছে সে একটা গরম গরম সব হালুয়া করে ভিতর থেকে পাঠিয়েছে তা শ্রীরামকৃষ্ণ বলে দেখ মাল এসেছে 
মানে হালো এসেছে গরম সব বসে খাও এই রকম ছিল তা আবার ওকে তো হিসেব করে চলতে হতো খুব খুব হিসেব করে চলতে হতো যা পেতেন তা খুব একটা বড় কিছু হয়তো নয় তখনকার হিসেবে খুব বেশি কিন্তু এখনকার হিসেবে সে হয়তো তত বড় কিছু নয় কিন্তু উনি খুব হিসেব করে খরচ করতেন তা সে কথা মেতে আছে যে এসব বলরামের ব্যবস্থা শ্রীরামকৃষ্ণ আবার একটু শ্লেষ করছে বলরামের ব্যবস্থা তোমরা নিজেরাই গাও নিজেরাই নাচো যা খুশি করো এই যা আছে স্বামীজিকে বলেছেন নরেন গান গা এখন যন্ত্র নেই অর্থাৎ হারমোনিয়াম নেই তবলা নেই গান গাইবেন কি তা বলছেন যন্ত্র নেই তা গাইব কি তা তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বাবু আমাদের এই ব্যবস্থা এইটাই আমাদের ব্যবস্থা এটি পারো তো গাও না এখন থাক এই তারপরে আবার বলছেন যে গান হবে খোল বাজাবে আবার রাম সে তালকানা সে তালকানা সে খোল বাজাবে তা তোমরা নাচো যেমন পারো নাচো আবার বলছেন ওরে দুপুরে খ্যাট দিয়েছে বিকেলে নাচিয়ে তবে ছাড়বে এই সমস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আবার একটু মজা করে বলতেন বলরামবাবুর সম্বন্ধে এই কিন্তু বলরামের প্রতি একবারে সে কি ভালোবাসা সেটা বোধ আমরা জানেন বলরামবাবুর স্ত্রীর অসুখ কৃষ্ণ ভাবিনীর অসুখ ওরা ঠাকুর মা ওরা সব দক্ষিণেশ্বরে আছেন তা খুব অসুখ শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন মাকে তুমি যাও তুমি গিয়ে কৃষ্ণ ভাবিনী গিয়ে দেখে এসো তো দক্ষিণেশ্বর থেকে বলরাম মন্দির অনেক দূর কিন্তু কোনো মা আসবেন কি করে গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না পালকি পাওয়া যাচ্ছে না নৌকোয় একা আসতে পারেন না কোনো যানবাহন নেই আসতে পারছেন না মা আমি যাই কি করে বলে ঠাকুর বলছেন আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে হেঁটে যাও কিছু যদি না পাওয়া যায় তুমি হেঁটে যাও ঠাকুর বলছেন কতটা ভালোবাসা বলরামের প্রতি তুমি হেঁটে যাও তা মাও প্রস্তুত হচ্ছেন হেঁটে যেতে তারপরে পালকি পাওয়া গেল পালকি ঠিকরি মা এলেন তার এই বলরামের পরিবারের প্রতি ঠাকুরের ঠাকুর তো কলকাতায় কোথাও থাকেনি রাত্রি বাস করেননি কিন্তু বলরাম বাবুর বাড়িতে রাত্রি বাস করেছেন বলরাম বাবুর বাড়িতে একসঙ্গে এক সপ্তাহ পর রাত্রি বাস করেছেন বলরাম বাবু এমনি তো শুদ্ধ অন্ন হয়তো খেতেন না কিন্তু বলরাম বাবুর বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন বলতেন এই শুদ্ধ অন্ন ওই বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করেছেন বলরাম বাবুর বাড়িতে আর বলরাম বাবুর বাড়িতে কীরকম বলরাম বাবুর কী রকম বলরাম বাবুর প্রতি ভালোবাসা শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ করেছে কলকাতায় আসবেন চিকিৎসার জন্যে একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে কি দুর্গা প্রসন্ন লেন নাকি দুর্গা প্রসন্ন মুখার্জি লেন নাকি ওই বলরাম বাবুর বাড়ি একটু দূরে কিন্তু সেই বাড়িটাতে ঢুকেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন আমি এই বাড়িতে থাকতে পারবো না উনি হেঁটে সোজা বলরামবাবুর বাড়িতে এলেন আর বলরাম আসুন যতদিন খুশি এখানে থাকুন তারপরে কাশীপুরের ওই বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো আশি টাকা করে মাসে ভাড়া হল তখনকার দিনে আশি টাকা কম নয় তো এই টাকা কে দেবে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন দ্রকে বললেন সুরেশ মিত্তির বা সুরেন মিত্তির তাকে বললেন কখনো সুরেশ কখনো সুরেন্দর ঠাকুর বউকে সুরেন্দর বলতেন তুমি দাও বলে হ্যাঁ আমি দাবো উনি দিতেন আর ঠাকুরের সেবার কি ব্যবস্থা হবে চাঁদা তুলে ঠাকুরের সেবা ঠাকুর বলেন আমি সে অন্ন গ্রহণ করব না চাঁদা তুলে চাঁদার অন্ন গ্রহণ করব না 
বলরাম কে বললেন বলরাম বলে হ্যাঁ আমি দেবো আপনার সেবার ভার আমার উপরে তা বরাবর ঠাকুরের যা সে ঠাকুর তো কিছুই খেতে পারতেন না যা খেতেন সেটুকু বলরাম বাবু দিতেন আর ঠাকুরের সেবার জন্য তো অনেক ভক্ত ওখানে থাকতেন তো হয়তো কুড়ি পঁচিশ জনই থাকতেন তাদের যা খরচ সে খরচ চাঁদা তুলে উঠত তাই নিয়ে তো আবার সমস্যাও হয়েছিল আপনারা বোধ হয় জানেন কেন এরা আছে কেন এত খরচ হচ্ছে ইত্যাদি এই নিয়ে খুব রাগারাগি ইত্যাদি এসব হয়েছিল তাহলে গিরিশ ঘোষ এর কানে গেল গিরিশ বলে হ্যাঁ এর জন্য এত হিসেব একা আমি দেব কই হিসেবের বই নিয়ে সব তা ও গিরিশবাবু তো নিয়ে ছিলে টুকরো টুকরো করে সব ফেলে দিলেন বলে একা আমি দেব আর কাউকে দিতে হবে না শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তা হয়েছিল তাই তো কি হবে তো যখন গিরিশ ঘোষ বলে একা আমি দেব ও সিদ্ধান্ত দিতে হয়নি সবাই মিলেই দিয়েছে সবাই সানন্দে দিয়েছে যে যেমন পারে তা ঠাকুর বলতেন রসদ্ধার রসদ্ধার দুজনকে চিহ্নিত করেছিলেন এক মথুরবাবু রসদ্ধার মানে যা দরকার মানে মথুরবাবু তো বাবা মানে যেমন ঠাকুরের শরীর খারাপ কলকাতার জল সহ্য হচ্ছে না তা দক্ষ এতে কামার পুকুরে গিয়ে থাকবেন সে কীরকম লীলা প্রসঙ্গ তা আছে স্বামী সারদানন্দ বলছেন যে যেমন মা মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠাচ্ছে প্রথমবার পাঠাচ্ছে যেমন গুছিয়ে দিচ্ছে যাতে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যে কোনো অসুবিধে না হয় যা যা দরকার ঠিক তেমনি মধুরবাবু নিজে সব জিনিস কিনে সে চাল ডাল বড়ি যা দরকার সব গুছিয়ে দিয়ে যেন মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছেন ঠাকুরকে পাঠাচ্ছেন কামার পুকুরে এমনি করে তা মধুরবাবু প্রথম রসদ্ধার তারপরে সৌম্য মল্লিক সৌম্য মল্লিক একজন তিনিও রসদ্ধার সেই সৌম্য মল্লিক সেজুবাবু মারা গেছেন মধুরবাবু মারা গেছেন মা এলেন তো ঠাকুর বলছেন তুমি এতদিন পরে এলে আর কি আমার সেজুবাবু আছে কে তোমার আদর যত্ন করবে কিন্তু ওই সৌম্য মল্লিক ঠাকুর মার থাকার জন্য একটা ঘর করে দিলেন মা যাতে থাকতে পারেন একটা ঘর করে দিয়েছিলেন কিন্তু ঠাকুরের দেখাশোনা করার জন্য পরে নবতে ফিরে এলেন সেই জায়গা ছেড়ে নবতে এলেন যেমন কখন কি দরকার হয় ঠাকুরের তখন নবতখানা এলেন কিন্তু তার আগে আলাদা ওই দক্ষিণেশ্বরে একটা বাড়ি করে দিয়েছিলেন ওই সমমলে তাছাড়া যা খরচপত্র সে সমমলে দিতেন এই দুজন রসদ্দার কিন্তু ঠাকুর আবার বলরামবাবুকেও বলেছেন রসদ্দার মানে যখন যা দরকার যা দরকার এবং শুধু যে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেছেন তা নয় মা সেবা করেছেন মা থেকেছেন মা এই বলরাম মন্দিরে থেকেছেন মা আবার পুরীতে ওদের বাড়ি ছিল সেই বাড়িতে থেকেছে সেই বাড়িতে তো সবাই থেকেছে লক্ষ্মী নাকি বাড়িটার নাম কি লক্ষ্মী বাস নাকি বাড়িটার নাম সেই বাড়িতে মহারাজ থেকেছেন স্বামীজি কেবল যান নেই স্বামীজি উড়িষ্যায় যান নেই কিন্তু অন্য মহারাজরা সবাই থেকেছেন সেখানে মা থেকেছেন মা এমনকি ওদের জমিদারি কোঠারে সেখানে গিয়ে থেকেছেন আবার বৃন্দাবনে যে কালাকুঞ্জ সেখানে মা তপস্যা করেছেন কালাকুঞ্জ বৃন্দাবন এখনও সেই কালাকুঞ্জ আছে সেই কালাকুঞ্জে মা তপস্যা করেছেন তা এই বলরামবাবু এই বলরামবাবু এবং ওই পরিবার আমি দেখেছি যে সাধুদের তো আর কত থাকবার জায়গা ছিল না কলকাতায় তো কোনো আশ্রম ছিল না মঠ থেকে কেউ এসেছেন মঠেরই কাজে এসেছেন কোথায় উঠবেন কোথায় থাকবেন কোথায় খাবেন এই বলরাম মন্দির বলরাম মন্দিরে গিয়ে সব উঠতেন থাকতেন খেতেন কারো চিকিৎসা দরকার কলকাতায় থাকতে হবে এই বলরাম মন্দিরে আছেন ওই বাড়িরই ওই বাড়ি আর আপনারা তো সব জানেন সেই বলরাম মন্দির মানে বলরামবাবুর 
ছেলে রামকৃষ্ণ তিনি ওই বলরাম মন্দির লিখে দিলেন ট্রাস্ট একটা করলেন এবং বললেন যে সাধু সেবা হবে এই বাড়ি সাধু সেবার জন্য থাকবে তার ফলে ওটা কিন্তু একটা আলাদা ট্রাস্ট প্রপার্টি জানেন তো ওটা আলাদা প্রথমে ওই রাম কৃষ্ণ বসু ওর তিন মেয়ে তিন মেয়ে তারাই ছিল ট্রাস্টে তারপরে তারা আবার কেউ কেউ মারাও গেল তাদের স্বামী তারা ট্রাস্টে হলো এখন শেষকালে তারা সব মঠকে লিখে দিয়েছে এখন ওটা সম্পূর্ণ মঠের হাতে অবশ্যই মাঝখানে একটা মামলাও হয়েছিল ওই যে ট্রাস্ট প্রপার্টি করেছিলেন সেটা কেউ কেউ একজন অন্তত বললেন যে ওটা ভুয়ো সেটা ট্যাকেনি মামলায় বা আফোর্স হলো সে পরিবারটি ওখানে আছে তবে একজনই একটু বাধা দিয়েছিল সে ওখানেই আছে এখন সে একজন সাধু রাই সাধুদের মতনই থাকেন সে ভালো সেটা তো এই বলরাম মন্দির এই যে রামকৃষ্ণ সংঘ রামকৃষ্ণ আন্দোলন এই বলরাম মন্দিরে কত কি কাণ্ড ঘটেছে কত লীলা শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার আসছেন আর কত প্রসঙ্গ হচ্ছে আর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন দক্ষিণেশ্বর তেমনি বলরাম মন্দির সেখানে তিনি কীর্তন হচ্ছে তার মর্ম ভাব হচ্ছে আর সব কথোপকথন কত কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন এই বলরাম মন্দিরে এটা মন্দির যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে আগমন হয়েছিল আর শ্রীরামকৃষ্ণ একটা লীলা কেন্দ্র এবং শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ নয় এই যে রামকৃষ্ণ সংঘ সৃষ্টি হলো বলরাম মন্দিরে ফার্স্ট মে এইটিন নাইনটি এইট বোধ হয় ফার্স্ট মে শ্রীরাম স্বামীজি একটা সভা ডাকলেন গিরিশ ঘোষ আরও রাম দত্ত টত্ত এরা সবাই এলেন এই যে ঠাকুরের শরীর গেল ঠাকুরের দাহ হলো অস্থি এই অস্থি এনে রাখা হলো বলরাম মন্দিরে তারপরে কোথায় রাখা হয় তারপরে বোধ হয় জানেন সেই ইতিহাস যারা গৃহভক্ত তারা বললেন এটা আমাদের কাছে থাকবে আমরা এর রক্ষা করব আবার যারা সন্ন্যাসী ভক্ত স্বামীজি প্রমুখ তারা বললেন না আমাদের কাছে থাকবে তখন শ্রী শ্রী মার একটা উক্তি আছে এমন মানুষটি চলে গেল এখন তাহার অস্থি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে মা বলছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরা তো না বলো বলে তোমরা থাকবে কোথায় তোমরা তো সব সাধু হয়েছ তোমার তো আশ্রয় নেই কোথায় থাকবে তোমরা কোথায় রাখবে তোমরা তার উত্তর নিয়ে এরা দিতে পারেন না শেষকালে রাম দত্ত এরা বয়সে বড় রাম দত্তের তিনি বিশেষভাবে আপত্তি করলেন তখন ঠিক হলো কাঁকুর গাছি কাঁকুর গাছিতে ওই অস্থির রাখা হবে কিন্তু রাত্রিতে ওরা এটা ওদের সইছে না কিছুতে ওই ওরা তার কিছুটা অস্তি ওরা আলাদা করে রেখে দিলেন এই স্বামী রামকৃষ্ণ আনন্দ পরের দিন মাথায় করে এসব স্টেটসম্যানের কাগজে বেরোলো স্টেটসম্যানের কাগজে বেরোলো সেই এখনও সেটা মাঝে মাঝে স্টেটসম্যান দেয় না যে পুরনো দিনের এই তারিখে কি ঘটনা তো সে আঠারোশো ছিয়াশি সালের অগস্ট মাস এই ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ সেই অস্থি নিয়ে একটা প্রসেশন হয়েছে তাতে বহু গ্র্যাজুয়েট যোগ দিয়েছে উল্লেখযোগ্য জিনিস হচ্ছে বহু গ্র্যাজুয়েট তাতে যোগ দিয়েছে পায়ে হেঁটে তারা গেছে শোভাযাত্রা করে কীর্তন করতে করতে সেটা সেই 
কাঙ্গুলগাছিতে সেখানে সমাহিত করা হয়েছে এই বর্ণনা রয়েছে কিন্তু এদের কাছে ওটা রয়ে গেল এবং ওরা পরে তো ঠাকুর দর্শন দিলেন সুরেন মিত্রের তাকে বললেন পারিস না আমাদের ছেলেরা এই যে সবাই আবার বাড়ি ফিরে গেলেন কোথায় যাবেন কয়েকজনের তো কোনো স্থান নেই যেমন মহাপুরুষ মহারাজ তিনি বাড়ি ত্যাগ করেছেন তো করেছেন আর ঘরে ফিরবেন না তো ঠাকুর তাঁকে কিছু দিনের জন্যে রাম দত্তের বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন রাম দত্তকে বললেন ওকে রাখো তো উনি সপাকে খেতেন হ্যাঁ একবেলা খেতেন সপাকে যা ভালো খেতেন লাটু মহারাজ লাটু মহারাজ রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে তো চাকরি করতেন ভৃত্য গৃহভৃত্য ছিলেন কিন্তু তিনিও সন্ন্যাস নিয়েছেন সন্ন্যাসী কোথায় থাকবেন তিনি বলরাম মন্দিরে থাকতেন ওইখানে থাকতেন তা সেই সাধুরা আবার অন্যান্য সাধুরা তারা তো তপস্যায় চলে গেলেন সব তখন ঠাকুর দর্শন দিয়ে সুরেন মৃত্যুকে বললেন পারিস না এটা অতি জন্য আশ্রয় করে দিতে তখন উনি গিয়ে স্বামীজিকে বললেন ভাই আজকে এই রকম ঠাকুর আমার কাছে এসে উপস্থিত তিনি বললেন যে একটা আশ্রয় তা দেখো আমি তো আশি টাকা করে ভাড়া দিতাম ওই কাশীপুরের বাড়িটার জন্য আমি সেই আশি টাকা করে তোমাদের দেব তোমার একটা বাড়ি তোমরা খুঁজে নাও তো টাকির জমিদারদের বাড়ি ওই বড়নগরে ভুতুরে বাড়ি ও বাড়ি পরিত্যক্ত ওইটাই কত টাকা দিয়ে ভাড়া নিয়ে ওইখানে এই মঠ আরম্ভ হলো তখন সেই ঠাকুরের যে অস্থি ওরা লুকিয়ে রেখেছিলেন বলা হয় আত্মা আদামের কৌটুক সেইটা নিয়ে ওইখানে ওরা গেলেন প্রধান হচ্ছেন শশী মহারাজ আমাদের যে রামকৃষ্ণ মঠের এই যে সেবার ধারাটা এই যে সেবা উনি সাক্ষাৎ রয়েছেন আমাদের তো যেমন সকালবেলা উঠে ঠাকুর দাঁতন করছেন আমাদের যে পুজোর বিধি সব হচ্ছে ঠাকুর দাঁতন করছেন ঠাকুর তামা খাচ্ছেন ঠাকুর তারপরে হয়তো জল খাবার খাচ্ছেন এ সমস্ত ধারা পরপর পরপর এস যেমন উনি ওর যে রুটিন ছিল যেমন উনি করতেন সব সেইভাবে কখন খাচ্ছেন তারপর বিশ্রাম করছেন এসব ধারা এ শশী মহারাজ এ শশী মহারাজ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ খুব নিষ্ঠার সাথে করতেন উনি উনি সেবা করেছেন আর তারপরে ওর তো ব্রাহ্মণ শরীর ওর ওই সংস্কার আছে স্বামীজি এতটা পছন্দ করতেন না স্বামীজি মানে আমরা সন্ন্যাসী মানুষ অত রিচুয়ালিজম অত ওই সব নিষ্ঠা আমাদের অত দরকার কি আছে আমরা পারব না করতে কিন্তু উনি বলতেন না যদি তুমি এইটা বিশ্বাস করো যে ঠাকুর রয়েছেন জীবিত রয়েছেন এই যদি তুমি বিশ্বাস করো তাহলে সেইভাবে তুমি সেবা করতে হবে তো যদি মনে করো যে কয়েকটা টুকরো হাড় তাহলে আলাদা কথা তুমি যদি মনে করো একটা ছবি মনে করো একটা পাথরের মূর্তি তাহলে আলাদা কথা কিন্তু তুমি যদি মনে করো যে না স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে রয়েছেন সেই জন্য দেখবেন শ্রীরামকৃষ্ণ যে এখানে আছেন যখন প্রথম স্বামীজি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছেন বেলুড় মঠে তখন বলছেন ঠাকুর তুই বলেছিলে যে তুই মাথায় করে নিয়ে আমাকে যেখানে বসাবি আমি সেখানে থাকব আজকে তোমাকে এইখানে আমরা স্থাপন করছি এখানে তুমি থাকো কিন্তু পরীক্ষা করতে ছাড়েন নেই শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্যি সত্যি ওখানে আছেন শ্রী স্বামীজির খেয়াল হঠাৎ বললেন যে জয়পুরের মহারাজে কলকাতায় এসেছেন কাগজে পড়েছি আজকে যদি তিনি এখানে আসেন তাহলে বুঝব ঠাকুর তুমি এখানে আছো আর সত্যি সত্যি জয়পুরের মহারাজা কোথায় তখন বেলুড় মঠ কিছুই না রাস্তা নেই কিছু নেই কিন্তু সেই জয়পুরের মহারাজা খুঁজতে খুঁজতে বেলুড় মঠে এসে খুঁজতে এমনি কতবার যে স্বামীজি এইভাবে পরীক্ষা করেছে তারপরে গিয়ে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ক্ষমাও চাচ্ছেন যে এই পরীক্ষা করেছেন বলে তা সেই বেলুড় মঠে এইটা একটা মূল জিনিস তার বলরাম মন্দির এইটা 
যেন মা কালীর দ্বিতীয় কেল্লা যেমন দক্ষিণেশ্বর একটা কেল্লা মা কালীর তেমনি এ একটা দ্বিতীয় কেল্লা এই শ্রীরামকৃষ্ণের কত লীলা আর কত কত কথা বলেছেন কত ঘটনা আর নেপথ্যে রয়েছেন বলরামবাবু তিনি রসদ্দান এদের জন্যে ওই হালুয়া করে পাঠাচ্ছেন খাবার করে পাঠাচ্ছেন যতটুকু পারেন যেমন পারেন তিনি করছেন সে রথ টানা সে রথ টানার সম্বন্ধে কি সুন্দর একটা বর্ণনা আছে ওর হচ্ছে সব সাত্বিক ঐশ্বর্য নেই আড়ম্বর নেই লোক দেখানো কিছু নেই ভক্তি ভালোবাসা তা রথ টানা বলছে যে সাধারণত রথ টানা বলতে একটা বড় উৎসব অনেক লোক সমাগম তারপরে অনেক হই উল্লোর অনেক পয়সা খরচ ইত্যাদি না কিছু না শুধু রথ টানা হচ্ছে আর কীর্তন হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন তাকে ঘিরে সব নেচে নেচে গান গাইছেন বাস এ ছাড়া আর কিছু নেই ভক্তি যদি ঐশ্বর্য থাকে সেই ভক্তির ঐশ্বর্য আছে এছাড়া কোনো ঐশ্বর্য নেই এইভাবে সেই রথ টানা হচ্ছে প্রত্যেকবার রথ টানা হচ্ছে সেইভাবে এখনও হয়ে আসছে যত কিছু অনুষ্ঠান শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন প্রায় আসতেন ওই বলরাম মন্দিরে আর সব ভক্তরা আসছে এক এক করে আসছে এই যে সংঘ ওই ভক্তদের আকর্ষণ করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তারা আসছেন যাচ্ছেন আসছে যাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া সে যারা পেরেছেন কয়েকজন গেছেন কিন্তু বলরাম মন্দিরে অনেকেই এসেছেন আসছেন কলকাতার মধ্যে তো তারা আসছেন ওখানে ধীরে 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 একটা সংঘ গড়ে উঠছে তারপরে সরকারিভাবে সেই সংঘ হল ফার্স্ট মে আঠারোশো আটানব্বই সালে স্বামীজি পাশ্চাত দেশ থেকে ফিরে এলেন তিনি ওই ওই দেশে থাকতেই সংঘ হবে কি হবে না সে একটা মজার ঘটনা আছে স্বামীজি চিন্তা করছে একটা সঙ্গ থাকার দরকার কি না পাশ্চাত্য দেশ দেখছেন যে সঙ্গ আছে বলে তাদের একটা বড় শক্তি কিন্তু সঙ্গ যেখানে নেই একজন ব্যক্তি দুজন ব্যক্তি ভালো কিন্তু তারা যে চলে যাচ্ছেন সব তখন যেন মিলিয়ে গেল তা সঙ্গ থাকা দরকার তা একদিন ওই ওই সারা বুল ওকে মা বলতেন মিসেস বুল অলি বুল তার কাছে এসে বলছেন আই এম ইন এ উইকনেস তোমার দুর্বলতা উনি ঠাট্টা করে বলছেন কোন মেয়ের প্রতি তোমার টান হলো কোন মেয়েকে তুমি ভালোবাসতে আরম্ভ করেছ তার বলছে মেয়ে নয় সঙ্গ হবে কি হবে না সঙ্গ হলে কতগুলি দিক তার ভালো আছে আবার না হলে তারও কত দিক ভালো আছে কি হবে না হবে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলে সঙ্গ হবে আবার এদিকে শ্রী শ্রী মা বলছেন ঠাকুর তুমি এলে আর গেলে সব মুছে যাবে তোমার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সব মুছে যাবে এই ছেলেরা তোমার নাম করে ঘর বাড়ি ছেড়ে সব বেরিয়ে পড়ল আজ রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বাড়াচ্ছে তারা নিরাশ হয় তাদের একটা আশ্রয় হবে না মা কাঁদছেন সেই জন্য দেখবেন মা তো স্বামীজিকে কথা বলছেন না কিন্তু স্বামীজি যেন জানতে পারছেন মার কি আকুতি স্বামীজি দেখবেন চিঠি লিখছেন প্রত্যেককে বলছেন ভাই তোমরা একটা মায়ের জন্য আশ্রয় খোঁজ স্বামী শিবার আমাকে লিখছেন দাদা যাই বলো আমার ওইখানে দুর্বলতা মায়ের জন্য একটা আশ্রয় চাই সেই আশ্রয় হলো বেলুর জমি কেনা হলো তারপরে এখন সঙ্গ হবে একটা সঙ্গ চাই আইন করে হওয়া চাই সে সকলকে ডেকে তখন গিরিশবাবু বোধহয় প্রস্তাব করলেন একটা সঙ্গ হোক এবং সেই সঙ্গ হলো তারপরে ওই সেই দলিল টলিল সব পরে হলো 
সমস্ত জায়গা জমি এসব একটা ট্রাস্ট করে যেমন হওয়া উচিত বিধি মতো এ সমস্ত হলো সব বলার মন্দির এই বলার মন্দির এই বলার মন্দির ওই যেন সাক্ষ্য কত কিছু সাক্ষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সেই লীলার সাক্ষ্য বড় সাক্ষ্য এই বলরাম মন্দির এবং এখনো পর্যন্ত সেই বলরাম মন্দির রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন সাধুরা আছেন এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হাত জোট করে বাড়ির ভৃত্য তিনি এইভাবে বলরামবাবু ধীরে ধীরে এই সংঘকে সেবা করে এসেছেন আর কত সাধু আমি নিজে দেখেছি আমি তো কত পরে মঠে এসেছি কিন্তু আমি দেখেছি সাধুরা আমার মনে আছে স্বামী ধীরানন্দ বলে একজন ছিলেন স্বামীজিরই শিষ্য সেই স্বামী ধীরানন্দ আমাকে নিয়ে চল তোকে বলরাম মন্দির দেখাবো আমি বলরাম মন্দিরের কিছুই জানি না তারপরে আমাকে বললেন এই দেখ বলরাম মন্দির এখানে ঠাকুর আসতেন ইত্যাদি ওই শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন সাধুরা আছেন এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হাত জোট করে বাড়ির ভৃত্য তিনি এইভাবে বলরামবাবু ধীরে ধীরে এই সংঘকে সেবা করে এসেছেন কত সাধু আমি নিজে দেখেছি আমি তো কত পরে মঠে এসেছি কিন্তু আমি দেখেছি সাধুরা আমার মনে আছে স্বামী ধীরানন্দ বলে একজন ছিলেন স্বামীজিরই শিষ্য সেই স্বামী ধীরানন্দ আমাকে নিয়ে চল তোকে বলরাম মন্দির দেখাবো আমি বলরাম মন্দিরের কিছুই জানি না তারপরে আমাকে বললেন এই দেখ বলরাম মন্দির এখানে ঠাকুর আসতেন ইত্যাদি ওই নৌকা করে মঠ থেকে আমাকে নিয়ে এলেন সেই প্রথম আজকে আমি চিন্তা করছিলাম যে কখন গেলাম বলরাম মন্দিরে সেই উনি নিয়ে এলেন তারপরে কতবার গেছি সাধুরা দেখি ওখানে আর এইখানে সাধুরা কেন দেখি সাধুরা অনেকেই কলকাতায় এসেছেন কাজে ওইখানে খাচ্ছেন তো একটা মজার কথা বলি বলে শেষ করে এখন আমার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না বাবুরাম মহারাজের দুই ভাই তা এক ভাইয়ের অসুখ করেছে তিনি বলরাম মন্দিরে আছেন তার সেবা করতে হবে এখন অনেক দিন ধরে অসুখ চলছে ওই বাড়িতে এমন কেউ নেই যে তার সেবা করতে পারে সাধুরা বললেন আমরা সেবা করব তা যারা আবার সেবা করেন পালা করে তারা খান কত ওই বলরাম মন্দিরে খান আর বলরাম মন্দিরে ওই জমিদার বাড়ির খাওয়া এটা সব জন জন মানুষ দুখানা লুচি রাত্রিতে আর একটু তরকারি একটা মিষ্টি এই যে পিঠ ভরে না তা আমার বেশ মনে আছে আমি শুনছি যে তাহলে কি করা যাবে আর চাইতে লজ্জা করে চাইলে একখানা লুচি দেবেন তার বেশি নয় তারা তো তাই খান আর এরা সব জন জন মানুষ এদের এতটা করে ভাত আমার এক মনে আছে সে কি বলবো একজন ছিলেন পরেশ মহারাজ স্বামী অমিতেশ্বর আনন্দ এই উত্তরপাড়ার মুখুর্জের বাড়ির জমিদার বাড়ির ছেলে তা তিনি বলতেন দেখো সব আমরাও করেছি স্কুলে যখন যাচ্ছি তখন তাড়াতাড়ি যাহা একটুখানি হয়তো একটুখানি সেই ডাল গরম ঢেলে দিল মাছটা ভেজে দিল একটু ভাত খেয়ে গেলাম কি এই খাবো তো ফিরে এসে এসে একেবারে ফরফেট খাবো কিন্তু আবার যখন পইতে হলো উপনয়ন হলো তখন তো দুবার অন্ন তো হবে না রাত্রে খাবার দুই বুক রইল তা সে বলছেন জানো যখন স্কুল থেকে ফিরতেও খেতে তে পেট চলতো চোদ্দোখানা রুটি খেত চোদ্দোখানা রুটি খেত ব্যায়াম ট্যাম করতাম চোদ্দোখানা রুটি খেত আর মোটে সাধু হলাম 
আরে বিকেল বেলা কিচ্ছু ছোটে না কেউ কিচ্ছু দেয় না খেতে মঠে এটা আপনারা বুঝবেন হয়তো সাড়ে এগারোটাতে বা পৌনে বারোটাতে এখন বোধ হয় পৌনে বারোটাতে দুপুরবেলা খাওয়া আর রাত্রি নটা অত্যন্ত এটা আনসাইন্টিফিক এটা ঠিক নয় তার মানে হচ্ছে প্রায় দশ ঘন্টা কিছু খাওয়া নয় বিকেলবেলা আমরাই আমার সব মনে আছে ঢক ঢক করে চা খেয়ে পেট ভরে দিতাম অনেক চা খেয়ে পেতাম বিকেলবেলা বিকেলবেলা কিছু নেই কিছু জুটত না তা সেই সাধুরা যারা সেবা করতেন তাদের একটা খুব অভিযোগ তারা হবে বলছেন যে বড় কষ্ট হয় বড় খিদে পায় ওখানে ওই দুখানা লুচি দেয় আর একটুখানি ডাল একটুখানি তো মোটে পেট ভরে না কি করা যায় তা বলেন তোমরা তাহলে এক কাজ করো তোমরা গিয়ে দোকানে কিছু রুটি টুটি কিনে খেয়েও তা কাছে পেটে আবার দোকান নেই আর যদি ওরা জানতে পারে তাহলে তো সেটা আমার লজ্জার বিষয় হবে এইসব আলোচনা হচ্ছে আমি সব শুনেছি কিন্তু ওই বলরাম মন্দির ওই বাড়ির সবাই সব এই যে না মঠেরই লোক ওরাও মঠের লোককে আপনার লোক মনে করেন আবার মঠ মনে করে এরা এই বাড়ির লোক সব আমাদের লোক এই দেখেছি বলরাম মন্দিরে সব এখন ততটা আর হয়তো নেই মঠে এলে কি তাদের আদর যত্ন কি সব হতো মঠের দেখেছি অনেক কিছু আমি জানতাম নিজেও জানতাম কি তাদের আদর যত্ন তাদের তারা মঠ মানে আমাদের মঠ এই ভাব তা বলরাম মন্দির মঠ এ মঠেরই একটা অঙ্গ আর রামকৃষ্ণ সংঘ তার অবদান বলরাম বাবুর স্বামীজি কেঁদে ফেললেন বলরাম বাবুর বলরাম বাবুর অসুখ করেছে স্বামীজি কাশি থেকে ছুটে এলেন মহাপুরুষ মহারাজকে নিয়ে এলেন ওর সেবা করছেন সাধুরা বলরাম বাবুর ওর সেবা করছেন আর স্বামীজি কেঁদে ফেললেন তখন একজন বলছেন আপনি সন্ন্যাসী আপনার মধ্যে এত মায়া বলেছে বলরাম বাবু আমাদের বন্ধু আমাদের হিতৈষী পরম প্রিয় তার মৃত্যুতে মনে হচ্ছে এ যেন স্বজন বিয়োগ কাঁদবো না আমি সাধু হয়েছি বলে কি আমার হৃদয় একটা পাষাণ হয়ে গেছে কাঁদবো না স্বামীজি বলছেন এতটা বলরাম বাবুকে ভালোবাসছে সত্য করতে এই ইতিহাস মুখর নয় মনে হয় ইতিহাস যেন নীরব এই বলরাম বাবু এর অবদান ওই পরিবারের অবদান মায়ের কত সেবা করেছে মা তো ভেঙে পড়লেন ওরা তাড়াতাড়ি মাকে নিয়ে সব বৃন্দাবনে গেলেন মা শ্রীরামকৃষ্ণের দেবতাকে ঘর মা তো ভেঙে পড়লেন ওরা বৃন্দাবনে নিয়ে গেলেন ওকে মাকে মার কতই বা বয়স আর সেই মাকে কত যত্ন করে রাখা সেবা করা মা ওখানে তপস্যা করতে লাগলেন ধীরে ধীরে এদের অবদানের শেষ নেই যা হোক দু চারটে কথা আমাদের কাছে বললাম মোটামুটি এ ঠাকুরের ওই যে শ্রী চৈতন্যের সঙ্গে দেখেছেন শ্রী চৈতন্যের লীলা সহচর আবার আমরা দেখছি এখানে শ্রীরামকৃষ্ণেরও লীলা সহচর এই বড় 